για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν δίνει τσιγκούνικα. Λίγα ζητάς, πολλά δίνει. Λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ο τον κρατήρα έχουν τον ακενό των δωρεών. Αυτός που έχει το κύπελο με τις δωρές που δεν αδειάζουν ποτέ, που δεν τελειώνουν ποτέ. Η ερώτηση είναι από την Ειρήνη. Πώς μπορώ να αναλκάσω τον εαυτό μου να κάνω προσευχή. Με βία, με πίεση. Όπως αναγκάζουμε τον εαυτό μας να φάει όταν είμαστε άρρωστοι και δεν έχουμε όρεξη. Γιατί όταν δεν έχουμε όρεξη για προσευχή σημαίνει ότι είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Ε. Όπως ο γιατρός λέει πίεσε τον εαυτό σου, φάει με το ζόρι, κάτι να δυναμώσεις. Έτσι και ο πνευματικός γιατρός θα λέει πίεσε τον εαυτό σου με το ζόρι, κάνε λίγη προσευχή. Και όπως όταν κάποιος είναι άρρωστος δεν μπορεί να φάει βαριά φαγητά, έτσι και όταν είναι άρρωστος πνευματικά δεν μπορεί να κάνει μεγάλες προσευχές ε, πολύπλοκες και πολυσύνθετες θα κάνει μια απλή προσευχή. Και αυτή η απλή προσευχή είναι το Κύριο Σου Χριστέ λέει σών με. Όσο άκεφος να είναι κανείς και να μην έχει όρεξη για τίποτα, αυτά τα πέντε λόγια μπορεί να τα λέει. Μπορεί να μην έχει όρεξη να διαβάσει τους χαιρετισμού, να κάνει το απόδειπνο, μπορεί να μην έχει όρεξη να διαβάσει άλλες μεγάλες προσευχές, αλλά αυτή την τόσο απλή Δυναμωτική προσευχή μπορεί να την πει ο καθένα. Κύριε Σου Χριστέ, λεσέ με, Κύριε Σου Χριστέ, λεσέ με, Κύριε Σου Χριστέ, λεσέ με. Και έτσι σιγά σιγά βλέποντα ο Χριστό την διάθεσή τη και τον αγώνα τη, θα στείλει τη χάρη του και θα έρθει η όρεξη και για όλε τι άλλε προσευχέ. Γι' αυτό αυτή η προσευχή είναι και το Α και το Ω των προσευχών. Γιατί έχει μέσα το όνομα του Χριστού. Έχει μέσα την ταπείνωση εκείνου που απευθύνεται στο Χριστό. Οπότε ελκύει τη χάρη του Θεού. Και έτσι θα περάσει η ανορεξία για προσευχή που έχει η γυναίκα. Με την επιμονή σε αυτή την εύκολη προσευχή. Το Κύριε Σου Χριστέ λέει σώνουμε. Ε, Γέροντα, ε, ο κανόνας είναι ότι το πρωί ο, ο, οι χριστιανοί κάνουν προσευχή. Αν είναι η περίπτωση όταν ο άνθρωπος βιάζεται, είναι καλύτερα να μην κάνει προσευχή και να κάνει στο δρόμο ή καλύτερα να βρει πέντε λεπτά και να το κάνει στο σπίτι. Εξαρτάται πόσο βιάζεται. Αν βιάζεται πολύ, ας αφήσει την προσευχή να φύγει, να πάει στη δουλειά του, γιατί και ο κόπος που γίνεται για να ζήσουμε την οικογένειά μας ή για να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά και αυτός ο κόπος προσευχή είναι. Και αυτή την προσευχή που δεν μπορεί να κάνει στο σπίτι, ας την κάνει στο δρόμο ώσπου να πάει στη δουλειά του. <coughs> μπορεί κάποιες προσευχές πολλοί τις μαθαίνουν από όξω και τις λένε. Εάν τελειώσει αυτές που ξέρει από στήθου, από όξω, μπορεί να λέει το Κύριε Σου Χριστέ λέει σε με, ώσπου να πάει στη δουλειά του. Και αυτό γεμίζει το χρόνο και το κενό από όλε τι άλλε προσευχές που δεν πρόλαβε να πει. Η προσευχή δεν λέγεται μονάχα σε ένα χώρο, σε ένα τόπο. Δεν πρόλαβε να την πει στο σπίτι, ας την πει στο αυτοκίνητο. Ας την πει στο μετρό, ας την πει στο όπου βρίσκεται, ακόμα και περπατώντας. Μπορεί να προσεύχεται από μέσα του. Γι' αυτό αν δεν προλαβαίνει το πρωί να πει την προσευχή, να μην στεναχωριέται. Να φύγει για τη δουλειά του. Γιατί είπαμε και αυτός ο κόπος και αυτή η θυσία προσευχή είναι και τη συμπληρώνει λέγοντας στο δρόμο ό,τι ξέρει απ' έξω. Και όταν πει αυτά που ξέρει απ' έξω μπορεί μετά να λέει το Κύριο Σου Χριστέ λέει σε με. Ε, ρωτάει μια κυρία πώς μπορώ να βοηθήσω τον σύζυγό μου να αποκτήσει πίστη. 
μπορεί να βοηθήσει το σύζυγό της να αποκτήσει πίστη με το να μην του μιλάει για πίστη. Να ζει εκείνη την πίστη και με τον αγώνα που θα κάνει για να γίνει αυτή σωστή χριστιανή, άθελά της θα επηρεάζει και τον σύζυγό της. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει αν κάποια έχει σύζυγο που δεν είναι πιστός να μην τον εχωρίσει. Γιατί μπορεί βλέποντας την ωραία ζωή εκείνης να θελήσει και εκείνος να γίνει χριστιανός. Το ίδιο θα κάνει και ο καθένας μας. Όταν το έτερο νήμιση είναι αδιάφορο δεν θα τον πιέζουμε, δεν θα του κάνουμε κατήχηση, δεν θα του κάνουμε διδασκαλίες. Αντί να του τα λέμε, να του τα δείχνουμε πώς είναι αυτός που είναι πιστός, πώς έχει υπομονή, πώς δεν θυμώνει, πώς είναι πάντα χαρούμενος, πώς ακούει τον άλλον με προσοχή, πώς δείχνει την αγάπη του. Και βλέποντας ο άλλος το πώς είναι χριστιανός ή χριστιανή η γυναίκα ή ο σύζυγος, θα θελήσει και εκείνος να τις μοιάσει. Μόνο έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Όχι με λόγια, με τη συμπεριφορά μας, με την καθημερινή ζωή μας. Πώς να μην αντιδρούμε τις αλλαγές μας στη ζωή, αλλά να τις αποδεχόμαστε με ευγνωμοσύνη. Να μην αντιδρούμε όταν χαλάνε τα σχέδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε αν χάλασαν πραγματικά ή μπορεί ο Θεός χαλώντας κάποια σχέδιά μας να μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Μια φορά ένας πατέρας στη Σκήτη βιαζόταν να προλάβει το καΐκι για να βγει ουρανούπολη, να πάρει το αυτοκίνητο να φύγει για Θεσσαλονίκη. Έτρεχε κάτω να προλάβει το καΐκι. Μετά από κανένα τέταρτο, παραπάνω, τον είδα πάλι έξω από το κελί. Τι έγινε, του λέω, δεν έφυγες. Α, όλα μια χαρά είναι, λέει. Τι μια χαρά, αφού έπρεπε να πας στη Θεσσαλονίκη. Ναι, λέει, δεν πρόλαβα το καΐκι. Και γιατί είναι μια χαρά. Γιατί ο Θεός, λέει, ήθελε να γίνει έτσι. Εάν προλάβαινε το καίκι και έμπαινε στο αυτοκίνητο και γινόταν ένα τροχαίο και σκοτωνόμουνε, μπορεί ο Θεός με το να μην προλάβω το καίκι να με γλίτωσε από κάτι άσχημο. Δόξα το Θεό, λέει, που δεν το πρόλαβα. <laughs> Θα σκεπτόμαστε ότι η ζωή μας όλη είναι στα χέρια ενός πατέρα που μας αγαπάει. Κάποιου που πέθανε από την αγάπη του για μας. Και αυτά που φαίνονται για μας ε, ε, ματαιώσεις, σχεδίων ή αποτυχίες αποστολών μπορεί σε βάθος χρόνου να αποδειχτούν ευλογίες και επιτυχίες. Γι' αυτό όταν έχουμε νου Χριστού θα κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εν παντή ευχαριστείτε. Θα ευχαριστείτε το Θεό και θα δοξάζετε το Θεό για όλα. Ακόμα και για τα άσχημα που σας συμβαίνουν. Όχι γιατί είναι καλά τα άσχημα, αλλά γιατί δεν ξέρουμε γιατί συνέβησαν. Αφού το επέτρεψε εκείνος που πέθανε από την αγάπη του για μένα, σημαίνει ότι είναι καλό για μένα. Γιατί είναι καλό για μένα δεν το ξέρουμε. Θα το καταλάβουμε μετά από χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως όταν μας συμβαίνει κάτι άσχημο, εμείς δεν θα προσπαθούμε να το υπερνικήσουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν βρίσκουμε μια δυσκολία, εμείς θα υποχωρούμε και θα λέμε είναι θέλημα Θεού. Όχι, εμείς θα επιμείνουμε, να πετύχουμε, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και αν είναι θέλημα Θεού ή όχι, θα φανεί. Να μην βρίσκουμε δικαιολογία το ότι είναι θέλημα Θεού και να υποχωρούμε αμέσως. Να μάθουμε να προχωράμε, να μάθουμε να μην υποχωρούμε εύκολα. Γιατί μπορεί να είναι και το θέλημα του Θεού να δείξουμε την επιμονή μας, να δείξουμε τη γενναιότητά μας, να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Αλλά όλα αυτά χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς γιατί δεν τα καταφέρνω, γιατί συνέβη αυτό. Ας αφήσουμε το γιατί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και όταν κάνουμε αυτό που μπορούμε, εκεί θα ησυχάσουμε. Και θα πούμε αν είναι από το Θεό, θα εξελιχθεί σε καλό. 
Αν δεν είναι το θέλημα του Θεού, ακόμα καλύτερα, που δεν πετύχαμε. Γέροντα, πώς να καταλάβουμε ότι κατά τη διάρκεια της προσευχής υπάρχει πραγματικά επικοινωνία με τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνουμε πάντα. Εμείς προσευχόμαστε επειδή αγαπάμε τον Χριστό. Προσευχόμαστε στην Παναγία επειδή αγαπάμε την Παναγία. Προσευχόμαστε σε κάποιον Άγιο επειδή αγαπάμε τον Άγιο. Τώρα το πόσο ακούει ο Άγιος την προσευχή μας, το πόσο ακούει η Παναγία την προσευχή μας, εάν το καταλάβουμε δεν μας ωφελεί. Η ωφέλεια η δική μας είναι το ότι προσευχόμαστε. Και η ωφέλεια η δική μας θα είναι αν η προσευχή μας αποβεί σε καλό μας. Τώρα πόσο την ακούει η Παναγία, πόσο την ακούει ο Θεός, δικό του θέμα. Δεν χρειάζεται εμείς να το καταλαβαίνουμε. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε το εξής. Εγώ καταλαβαίνω την προσευχή μου, εγώ ακούω την προσευχή μου. Εγώ προσέχω αυτά που λέω στην προσευχή μου. Εάν ε, ε, μιλάω εγώ, προσεύχομαι και δεν προσέχω ούτε εγώ αυτά που λέω, ε, πώς απαιτώ μετά να προσέξω άλλο σε αυτά που λέω. Λοιπόν, εμείς θα προσέχουμε τι λέμε, τι προσευχόμαστε, πώς προσευχόμαστε. Από εκεί και πέρα δεν μας αφορά να καταλάβουμε αν ακούει την προσευχή μας ο Θεός την ώρα που την ελέμε. Μας ενδιαφέρει να δούμε μετά αν την άκουσε. Έγιναν αυτά που ζητήσαμε. Ε, αντάμεψε ο Θεός τον κόπο μας. Αυτό θα φανεί μετά, όχι την ώρα που το λέμε. Γιατί μπορεί την ώρα που το λέμε να πάρουμε πληροφορία ότι μας ακούει ο Θεός, αλλά ο Θεός να απορρίψει αυτό που λέμε, να μην το δεχτεί. Ε, τι μας οφείλει μας να ξέρουμε αν μας άκουσε ή δεν μας άκουσε. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν μας έδωσε αυτό που ζητήσαμε. Γέροντα, πώς να μετανοούμε στην εξομολόγηση αν δεν υπάρχει συνέστημα μετανοίας. Δεν υπάρχει λόγος να μετανοούμε στην εξομολόγηση. Η μετάνοια θα γίνει πριν εξομολογηθούμε. Και επειδή θα μετανοήσουμε και επειδή μετανοούμε, πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε. Εκείνη την ώρα δεν μετανοούμε για τίποτα. Έχουμε μετανοήσει για όλα. Και πάμε με μετάνοια. Από εκεί και πέρα, εάν αυτή η μετάνοια είναι σωστή ή μετανοούμε λίγο ή μετανοούμε πολύ ή μετανοούμε για κάποιο και για άλλο, δεν μετανοούμε, αυτά θα τα ξεκαθαρίσει ο Θεός. Εμείς δεν υπάρχει λόγος να τα μετράμε αυτά με μέτρο. Γιατί πέφτουμε έξω στις εκτιμήσεις μας. Ακόμα και όταν αισθανόμαστε μετά την εξομολόγηση άσχημα, δεν σημαίνει ότι η εξομολόγηση δεν έγινε και ότι οι αμαρτίες δεν εισβίστηκαν. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο, όπως η βάφτιση. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι βαφτίστηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βάφτιση δεν έγινε. Ε, χειροτονείται κάποιος ιερέας. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην αισθανθεί κάποια μεγάλη αλλαγή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χειροτονία δεν έγινε. Γι' αυτό να αποφεύγουμε να θέλουμε να αισθανόμαστε αυτό που γίνεται. Γιατί πολλές φορές είναι συναισθηματισμοί, είναι ευαισθησίες που μπορεί να μας παρασύρουν σε λάθος αποτελέσματα. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, από αγάπη για το Θεό και όλα τα αφήνουμε στα χέρια Του και στην κρίση Του. Να μην κοιτάμε πώς αισθανόμαστε εμείς. Γιατί το πώς αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με αυτό που κάνουμε. Α, η ερώτηση είναι πώς να συγχωρέσω έναν άνθρωπο. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. 
όπως θέλησε να σε συγχωρέσει και εσέναν ο καλός Θεός. Αλλά άμα το πεις αυτόν στον άλλον, ο άλλος του σου πει ο Θεός είναι Θεός και μπορεί και συγχωρεί. Εγώ δεν είμαι Θεός και δεν μπορώ να συγχωρέσω. Θα παρακαλάμε τον καλό Θεό να μας προσθέσει δύναμη, να μας προσθέσει πίστη, να μας προσθέσει αγάπη, ώστε να καταλάβουμε ότι πρέπει να συγχωρήσουμε τον άλλον όπως θέλουμε και ο Θεός να συγχωρεί εμάς. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και εξαρτάται πάλι από το σε ποιο πνευματικό επίπεδο βρίσκεται ο καθένας. Άλλος έχει προχωρήσει πνευματικά, είναι εύκολο γι' αυτό να, να συγχωρήσει κάποιον. Άλλος είναι αρχάριος, δυσκολεύεται να συγχωρήσει κάποιον. Και πάλι δεν εξαρτάται μονάχα από την κατάσταση εκείνου που πρέπει να συγχωρήσει, αλλά και το για ποιο λόγο να συγχωρήσει. Κάτι που κάνουν ένα κακό που κάνουν σε εμάς, μπορούμε να το συγχωρήσουμε πιο εύκολα από ένα κακό που μπορεί να κάνουν στο παιδί μας ή στη σύζυγό μας ή σε οποιονδήποτε αγαπάμε. Και πάλι, δεν συγχωρούμε τον άλλον γιατί έκανε κακό σε κάποιον δικό μας ή επειδή βρίσκουμε εμείς ευκαιρία να ικανοποιήσουμε την εκδικητικότητά μας και το θυμό μας και επειδή είμαστε περήφανοι λέμε αν το έκανε σε μένα τον συγχωρώ, αλλά επειδή το έκανε σε εκείνον δεν τον συγχωρώ και θα τον τιμωρήσω. Θέλουμε να εκδικηθούμε κάποιον επειδή έκανε κακό σε κάποιον που αγαπάμε ή επειδή είμαστε εμεί ανίκανοι να συγχωρήσουμε και την ανικανότητά μας την μεταμφιέζουμε σε αγάπη για τους άλλους. Γι' αυτό λέω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας χωρίς το φωτισμό του Χριστού, χωρίς την αγάπη του Χριστού που εκείνη μεν δίδεται, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς χώρο να σταθεί και να ενεργήσει και να λειτουργήσει μέσα μας. Γιατί πολλές φορές ο Χριστός στέλνει τη χάρη Του, αλλά όταν το μυαλό μας είναι γεμάτο σκουπίδια, όταν η καρδιά μας έχει γίνει σκουπιδοτενεκές, που θα σταθεί η χάρη του Θεού. Γι' αυτό θα καθαρίσουμε το μυαλό μας, θα καθαρίσουμε την καρδιά μας και τότε όλα θα γίνουν εύκολα γιατί θα έχει χώρο η χάρη του Θεού να συνεργήσει με την επιθυμία μας και να καταφέρουμε αυτό για το οποίο παρακαλάμε. Οπότε εξαρτάται από μας το πώς θα καταφέρουμε να συγχωρήσουμε τον άλλον. Εξαρτάται από τι αγώνα έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή που μας έκανε άλλο άλλος κάποιο κακό. Τότε θα φανεί τι αγώνας έχει προηγηθεί από το πώς θα αντιδράσουμε στο κακό που μας συνέβη χωρίς να σημαίνει ότι θα δεχόμαστε το κακό. Μπορεί να μην είναι από το Θεό, μπορεί να τον έχει βάλει ο διάβολος. Και πάλι δεν θα εκδικηθούμε τον αδερφό μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ότι δεν θα υπερασπιστούμε αυτούς που αγαπάμε. Το ότι αγωνιζόμαστε, το ότι αντιτιθέμεθα, το ότι πολεμάμε κάποιον που μας επιτίθεται, δεν δείχνει έλλειψη αγάπης. Πολλές φορές το να υποχωρείς δείχνει έλλειψη αγάπης. Γιατί με το να υποχωρείς αφήνεις τον άλλον και εκτροχιάζεται εντελώς και παρασύρεται και το κακό το κάνει ακόμα χειρότερο. Και γίνεσαι εσύ αιτία με την υποχωρητικότητά σου. Γι' αυτό δεν θα δεχόμαστε το κακό που μας κάνουν. Όταν μπορούμε να το διορθώσουμε, όταν μπορούμε να δώσουμε στον άλλον να καταλάβει ότι είναι κακό. Έτσι θα τον βοηθήσουμε να μην το ξανακάνει. Όταν ε, όμως το κακό αφορά μονάχα τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας, τότε να παρακαλέσουμε τον καλό Θεό να μας στείλει την ταπείνωση η οποία θα μας βοηθήσει να συγχωρήσουμε τον άλλον. Αλλά όταν λέμε ότι ο Θεός θα στείλει την ταπείνωση, δεν θα πει ο Θεός πάρε ένα κιλό ταπείνωση ή πάρε μια σακούλα ταπείνωση, θα στείλει κάποιον άλλον να μας ταπεινώσει και επειδή θα μάθουμε να λέμε να είναι ευλογημένο, θα μάθουμε και την ώρα του κακού να μην αντιμιλάμε, να μην αντιδράμε άσχημα, να κάνουμε υπομονή, να προσευχόμαστε για εκείνον που μας κάνει το κακό. Αλλά είπαμε μέχρι σε ενός σημείου. Από ένα σημείο και μετά όταν βλέπουμε ότι υποχωρώντας εμείς εκείνος αμαρτάνει περισσότερο, 
τότε θα σταθούμε στα πόδια μας και θα τον εβάλουμε στη θέση του. Και αυτό από αγάπη. Ρωτάει ένας κύριος πώς να αντιμετωπίσω το θάνατο του πλουσιέστερου ατόμου. Δεν αντιμετωπίσετε. Ο θάνατος είναι κάτι που ξεπερνάει κάθε τι ανθρώπινο. Αυτοί που φτάνουν σε τέτοια μέτρα σαν τον Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή που του είπε η Παναγία θα σε πάρω την ημέρα της γιορτής μου και δεν είχε κοιμηθεί την εορτή της κοιμήσεως και συνεχωριότανε γιατί είμαι ακόμα εδώ, γιατί είμαι ακόμα ζωντανό, αφού είπε η Παναγία ότι θα με πάρει γιατί δεν με έχει πάρει ακόμα, συνεχωριότανε γιατί δεν πέθανε. Εμείς λέμε συνεχωριόμαστε όταν είναι να πεθάνουμε. Εκείνος συνεχωριόταν επειδή ζούσε. Ε, για να φτάσει κανείς σε τέτοια μέτρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια ζωή χριστιανική. Μια ζωή μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με προσευχή πολύ, με αγάπη, με ελεημοσύνες. Ε, όταν ζήσει κάποιος έτσι, τότε δεν θα στεναχωριέται ούτε για το θάνατο το δικό του, ούτε για το θάνατο κάποιου που αγαπάει. Γιατί ο Χριστιανός ξέρει ότι δεν σταματάνε όλα εδώ. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν το ζήσουμε. Νομίζουμε ότι επειδή δεν βλέπουμε εμείς τους Αγίους, την Παναγία, τους Αγγέλους, αυτούς τους δικούς μας που έχουν κοιμηθεί, επειδή δεν τους βλέπουμε εμείς, νομίζουμε ότι δεν μας βλέπουν και εκείνοι. Αλλά μας βλέπουν. Είναι μια πραγματικότητα που όσοι την ζουν και την έχουν ζήσει πάρα πολύ αυτά τα δυο χρόνια, ξέρουνε ότι ναι μεν θα στεναχωρηθούν για το θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου ή τον δικό τους, αλλά μέχρι σε ενός σημείου θα στεναχωρηθούν. Από εκεί και μετά ξέρουν ότι θα ξαναβρεθούμε πάλι. Και αυτό το ξέρουμε, δεν το πιστεύουμε. Το ξέρουμε με χίλιους δυο τρόπους. Και γιατί έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί πριν από χρόνια, και μάλιστα μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν τους γνωρίσαμε καν και κοιμηθήκανε και όμως μας γνωρίζουν εκείνοι και έρχονται σε επαφή μαζί μας με χίλιους δυο τρόπους. Αυτό είναι μια ιστορία δυο χιλιάδων χρόνων που άμα δεν τη ζήσει κανείς δεν μπορεί να τη δεχτεί. Είναι κόντρα στη λογική, είναι πάνω από τη λογική, πέρα από τη λογική. Αλλά πάνω σε αυτή την γνώση, όχι σε αυτή την πίστη ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, που είναι Θεός ζώντων, δεν είναι Θεός πεθαμένων, σημαίνει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και ο κάθε δικός μας άνθρωπος είναι ζωντανή, αφού ο Θεός είναι Θεός ζώντων. Υπάρχουν πολλοί που έχουν έρθει σε επαφή με την άλλη διάσταση και ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί που κάποιοι από αυτήν την άλλη διάσταση ήρθανε σε, σε αυτήν εδώ που ζούμε εμεί τώρα και μας μιλήσανε και τα είπαμε και ξέρουμε. Λοιπόν, ή εμείς πάμε εκεί και γυρίσουμε ή εκείνοι έρθουν εδώ και ξαναεπιστρέψουν από εκεί που ήρθανε. Αυτό που απομένει είναι η γνώση. Και οι χριστιανοί δυο χιλιάδες χρόνια τώρα ξέρουν ότι ουκέστη θάνατος. Ο θάνατος δεν υπάρχει. Αλλάζει η μορφή, ο τρόπος που ζούμε. Τώρα ζούμε έτσι, όταν κλείσουμε τα μάτια εδώ θα τα ανοίξουμε κάπου αλλού και ζούμε διαφορετικά. Όταν εμφανίζονται οι Άγιοι και μας μιλάνε, δεν είναι η ιδέα μας, δεν είναι άφθυπο πολύ δική μας, γιατί εμφανίζονται και σε άλλους και μιλάνε σε άλλους για πράγματα που εμείς ζητήσαμε και τα φανερώνουν σε άλλους. Άρα είναι μια πραγματική επικοινωνία. Δεν είναι φαντασία. Αλλά αν δεν τα ζήσει κάποιος δεν μπορεί να τα δεχτεί γιατί έχουμε εγκλωβιστεί στη λογική. Στο δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Αυτή τη λογική ανέτρεψε το ένα και ένα και ένα δεν κάνουν τρία αλλά κάνουν ένα. Θεό. 
θα τα ζήσουμε και να τα γνωρίσουμε. Στην Αγία Γραφή λέγεται «Να αγαπήσεις τον πλησιόν σου ως σε Αυτόν». Τι γίνεται όμως αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς να αγαπάς και να μην ε, συνεχίσεις με τον εγωισμό. Στην πράξη θα τα καταλάβει κανείς αυτά. Στην πράξη όλα αυτά είναι πρακτική εξάσκηση. Θέλεις να δείξεις ότι αγαπάς τον άλλον, δείξ' το. Με χίλιους δύο τρόπους, καθημερινούς. Με αυτά που θα του πεις, με αυτά που θα κλείσει στο στόμα σου και δεν θα τα πεις. Με όλα αυτά δείχνει την αγάπη σου. Και αυτή η αγάπη αλλάζει τον κόσμο. Και σιγά σιγά κάνοντας αυτή την πρακτική εξάσκηση αγάπης προς τους άλλους, μαθαίνεις να αγαπάς και τον εαυτό σου. Γιατί σιγά σιγά προσπαθώντας να αγαπήσουμε τους άλλους, κάνοντας αγώνα να αγαπήσουμε τους άλλους, βλέποντας όχι μόνο τα στραβά και τα κακά που έχουν, αλλά και πόσα καλά έχουν, μαθαίνοντας να παραβλέπουμε τα κακά των άλλων και να βλέπουμε τα καλά τους και να τους αγαπάμε ταυτόχρονα, γυμναζόμαστε και εμείς στο να βλέπουμε το καλό. Αλλάζουμε και εμείς. Κάνοντας το καλό στον άλλον, ωφελούμε και τον εαυτό μας. Λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, όταν κάποιος παίρνει άρωμα να αλείψει κάποιον, ναι, πρώτα ευωδιάζει ο ίδιος και μετά ευωδιάζει ο άλλος. Γι' αυτό μας έχει πλάσει ο Θεός, για να είμαστε μαζί, να μην είμαστε μόνοι μας. Η αγάπη είναι θεμέλιο και ρίζα του παντός. Και η αγάπη δεν είναι μονάχα στο γάμο, είναι παντού. Και στους φίλους και στα άνθρωπο, πρόσωπα που αγαπιόνται, ακόμα και τα ζώα που μπορείς να αγαπήσεις. Όλα αυτά σε μαθαίνουν, σε γυμνάζουν να γίνεσαι άνθρωπος καλύτερος, σωστός. Θα κάνουμε εξάσκηση λοιπόν πρακτική της αγάπης και θα δούμε πώς η αγάπη αλλάζει τα πάντα. Υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα. It is a wonderful life. Είναι μια υπέροχη ζωή του Φρανκ Κάπρα. Να το δείτε αυτό το έργο. Να το δείτε πολλές φορές. Είναι τρομερά απλό και είναι τρομερό το θέμα που θίγει. Η αγάπη σαν καθημερινός τρόπος ζωής. Και πώς αυτό επιδρά στους γύρω μας, στη γυναίκα, στα παιδιά, στους φίλους μας, στους συνεργάτες μας, στους υπαλλήλους μας, στα αφεντικά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς. Αλλάζει τις ζωές των άλλων. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αν δεν τον αγαπούσες, δεν τον φρόντιζες τόσο, δεν θα τον έντινες, δεν θα τον ετάιζες, δεν θα ξάπλωνες να ξεκουραστείς. Αγαπάμε τον εαυτό μας. Απλώς πολλές φορές τον αγαπάμε με λάθος τρόπο. Αλλά ζώντας και εξασκώντας κάθε μέρα την αγάπη με τους άλλους, θα μάθουμε να αγαπάμε και σωστά τον εαυτό μας. Να μην είμαστε πάντα υπηϊκείς με τον εαυτό μας ούτε από την άλλη μεριά να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Αυτή την ισορροπία θα την εγνωρίσουμε και θα την μάθουμε και θα την καταλάβουμε πάντα ζώντας με άλλους. Όποιος ζει μόνος του, νομίζοντας ότι προσεύχεται περισσότερο και έχει κολλήσει στο ίντερνετ και βλέπει YouTube και βλέπει Facebook, αυτός δεν θα μάθει ποτέ να αγαπά τους άλλους και δεν θα μάθει ποτέ να αγαπά ούτε τον εαυτό του. Γιατί αυτός που κολλάει στο ίντερνετ, στο facebook, στο youtube και βλέπει το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, είναι σαν τον ναρκωμανή. Είναι ένα είδος, ζει μια ζωή με ναρκωτικό. Δεν πίνει ηρωίνη, δεν πίνει κοκαίνη, πίνει ίντερνετ. Ε, αυτός δεν θα αγαπήσει ποτέ σωστά τον άλλον. Γιατί δεν ζει με τους άλλους. Ζει μέσα στη φαντασία του και ζει σε εικονικές καταστάσεις. Ζει ένα μάτριξ. Δεν ζει την πραγματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να αγαπήσουμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Να βλέπουμε λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο YouTube, ακόμα λιγότερο Facebook. Και α είναι ευχάριστα και ωραία αυτά που βλέπουμε. Ευχάριστη και ωραία είναι και η ηρωίνη όταν τη χτυπάς. 
αλλά μετά πάμε σε να είσαι αυτός που ήσουν. Το ίδιο είναι και με το ίντερνετ. Είναι και αυτό ένα είδος ναρκωτικού. Αν δεν το κόψουμε, δεν θα αγαπήσουμε ποτέ κανέναν. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Γι' αυτό είπα ότι η αγάπη είναι μια καθημερινή πρακτική εξάσκηση με τους άλλους. Ζούμε μαζί με τους άλλους. Όταν βλέπεις κάποιον απομονωμένο που είναι σε ένα δωμάτιο και λέει αυτή είναι η δουλειά μου ή έτσι διασκεδάζω, αυτός είναι για κλάματα. Είναι να τον εκλές. Και να λέει μα είμαι χαρούμενος, μα δεν νιώθω να μου λείπει κάτι. Ούτε ο Ορκομανής νιώθει να του λείπει κάτι, αλλά ζητάει την επόμενη δόση. Γι' αυτό το μυαλό μας να μην είναι χαμένο, να μην χάνεται ούτε μέσα σε κανάλια, ούτε σε απομονώσεις. Να ζούμε στους άλλους, με τους άλλους, ακόμα και όταν είμαστε απομονωμένοι. Να θυμόμαστε τους άλλους, να προσευχόμαστε τους, για τους άλλους. Να παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να ευχηθούμε σε κάποιον στη γιορτή του. Αλλά όχι μονάχα εικονικά και πραγματικά. Πού μπορούμε να πάρουμε την ψυχική δύναμη κατά τη διάρκεια μιας ασθενείας και σε τι πρέπει να κατευθύνουμε την καρδιά μας, στην πίστη, στην θεραπεία ή στην ταπείνωση με έναν πιθανό επικείμενο θάνατο. Όλα θα τα κάνουμε. Και υπομονή θα κάνουμε και θα αγωνιστούμε για κάποια θεραπεία και εμπιστοσύνη θα έχουμε στο Θεό που τα επιτρέπει. Αλλά όλα θα τα κάνουμε. Επειδή ο Θεός επιτρέπει κάποια αρρώστια, δεν θα πούμε εμείς, α, ωραία, ας μείνουμε άρρωστοι, αφού θέλησε ο Θεός. Όχι. Θα επιδιώξουμε να γίνουμε καλά και θα το δείξουμε αυτό. Λέω, ρωτάει ο Χριστός κάποιον, θέλεις υγιής γενέσαι, θέλεις να γίνεις καλά. Αν δεν πει εκείνο ναι, θέλω να γίνω καλά, θα μείνει άρρωστος. Αλλά για αυτό δεν φταίει ο Θεός. Τώρα δεν θα έρθει ο Θεός να σου πει θέλεις να γίνεις καλά. Θα σου στείλει ένα γιατρό, θα σου στείλει ένα φάρμακο, θα σου στείλει μια θεραπεία. Αν πεις εσύ όχι εγώ είμαι καλός χριστιανός, προτιμώ να μείνω άρρωστος, δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Αλλά και εσύ δεν είσαι καλός χριστιανός. Γιατί ο Χριστός δεν συγχώρησε μόνο αμαρτίες, γιάτρεψε και αρρώστους. Δεν είπε στον άρρωστο τι ωραία που είσαι άρρωστος, όχι. Στον τυφλό έδωσε φως, τον παράλυτο τον βοήθησε, τον έκανε καλά και περπάτησε. Τους λεπρούς τους χάρισε την υγεία. Η αρρώστια είναι καλό ή κακό ανάλογα με το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς. Ε, αντικειμενικά είναι κακό. Γι' αυτό και ο Χριστός έκανε τους αρρώστους υγιείς. Αλλά... Όταν ξέρει ο Χρυσός ότι αν γίνεις υγιής θα κάνεις ένα έγκλημα ή θα κάνεις αμαρτίες, τότε μας συμφέρει να παραμείνουμε άρρωστοι. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό θα δοξάζουμε το Θεό που είμαστε άρρωστοι και θα αγωνιζόμαστε να γινόμαστε καλά. Και θα δοξάζουμε το Θεό που μέσω της επιστήμης έχουν βγει φάρμακα καινούργια, θεραπείες καινούργιε και μας βοηθάνε και γινόμαστε καλά. Εάν ήταν καλό η αρρώστια, τότε θα έπρεπε να έχουν μείνει ακόμα οι πανούκλες του Μεσαίωνα που θερήσανε τη μισή Ευρώπη, θα έπρεπε να έχουν μείνει οι πολυμιελίτιδες, θα έπρεπε να έχουν μείνει οι λέπρες. Γιατί να τα θεωρήσουμε καλά αυτά και γιατί να πούμε ήταν κακά τα φάρμακα που βγήκανε και γιάτρεψαν τους ανθρώπους. Μόνο ο δεν είναι ο άνθρωπος που θα το πει αυτό. Άλλο τώρα, εάν είσαι ήρωας και πεις εγώ από την αρρώστια μου θα βγάλω κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άρρωστοι οι οποίοι κάνανε θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ άρρωστοι. Που κάνανε τους άλλους καλά αλλά όταν αυτό τους δεν μπορούσαν να τον γιατρέψουν. Δεν είπανε ποτέ όμως ευτυχώς που είμαι άρρωστος. Όχι. Ο ίδιος ο άρρωστος ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τον Θεό να τον κάνει καλά. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πούμε να είναι ευλογημένο στο Θεό αφού ήθελες να αρρωστήσω, αλλά να είναι ευλογημένο 
και στην επιστήμη που έφερε εσύ μέχρι τώρα και θα με βοηθήσει να γίνω καλά. Να έχουμε το μυαλό στη θέση του. Μην νομίζουμε ότι με το να δεχόμαστε το κάθε τι αυτό δείχνει ταπείνωση. Μπορεί να δείχνει τοπάθεια, μπορεί να δείχνει απελπισία, μπορεί να δείχνει απόγνωση. Και αυτά δεν είναι χριστιανικά. Δείχνουν ενικημένο χριστιανό. Όχι, θα αγωνιστούμε να γίνουμε καλά. Με αν είναι και το θέλημα του Θεού. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε αν είναι όχι, εμείς θα αγωνιστούμε να γίνουμε καλά. Δεν θα μείνουμε στην αρρώστια. Το να θέλουμε να παραμένουμε στην αρρώστια είναι αρρώστια ψυχική. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αν ο Θεός δεν ήθελε την ιατρική επιστήμη, δεν θα είχε βάλει τόσες θεραπευτικές ιδιότητες στα βότανα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γιατροί. Και γιατρεύανε αρρώστους. Από τους Αγίους Αναρχήρους μέχρι τον Ρώσο, τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό. Γι' αυτό όποιος ε, θέλει να παραμένει στην αρρώστια, κάνει μεγάλη αμαρτία. Θα παρακαλάμε τον καλό Θεό να μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε την αρρώστια και ταυτόχρονα θα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα γίνουμε καλά. Γέροντα, ρωτάει η Ευγενία. Μία από τις αποστολικές επιστολές μίλα για ναυάγιο στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό. Το ναυάγιο στην πίστη είναι όταν ε, πάβουμε να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και στην ιεραρχία της και βρίσκουμε ότι κάνουν λάθη ενώ εμείς δεν κάνουμε βρίσκουμε ότι εκείνοι σφάλουν σε θέματα πίστεως ενώ εμείς όχι και αποφασίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το ναυάγιο στην πίστη. Γιατί πολύ σπάνια, πάνω από 1400 χρόνια, 1600 χρόνια, έχει η Εκκλησία να δει να την εκυβερνάνε αιρετική. Ό,τι λάθη και να κάνει η ιεραρχία είναι λάθη δικαιοδοσία, είναι λάθη εξουσία, είναι λάθη κυριαρχία, είναι πολιτικέ, δεν είναι λάθη σε θέματα πίστεω. Σε θέματα πίστος φυσικά δεν θα υποχωρήσουμε. Αλλά αν κάτσουμε να σκεφτούμε λιγάκι τα λάθη τα οποία κατακρίνουμε στους ε, πατριάρχες, στους αρχιεπισκόπους, στους επισκόπους, στους παπάδες μας, θα δούμε ότι δεν είναι λάθη δογματικά. Είναι χίλια δυο άλλα. Και λάθη να είναι, εκεί εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία, γιατί δεν είναι λάθη σε θέματα πίστεως. Επειδή όμως εμείς έχουμε πάντα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, βλέπουμε με μεγάλη ταχύτητα τα λάθη των άλλων, αισθανόμαστε εμείς καλύτεροι, επομένως ανώτεροι, επομένως εκείνους τους βλέπουμε σαν προδότες της πίστεως, και αρχίζουμε να τους θάβουμε λεκτικά και διανοητικά. Αυτό είναι το να ξεπέσει κανείς από την πίστη του. Το να πάρει η ιεραρχία μια απόφαση, όχι σε θέματα δογματικά, και εσύ να πεις είναι λάθος όλη η ιεραρχία και είμαι σωστός εγώ. Και επειδή ντρέπεσαι να πεις είμαι σωστός εγώ, λες είναι σωστός ο πνευματικός μου. Και εγώ ακολουθώ το πνευματικό μου και θα κάνω ό,τι μου πει ο πνευματικός μου, ο οποίος συνιστεύει, ο οποίος αγρυπνεί, ο οποίος ασκεί παρθενία. Και δεν σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά ναι μεν είναι αξιοθαύμαστα, 
αλλά τα έχει και ο διάβολος. Το θέμα είναι αν ο πνευματικός μας ακολουθεί την Εκκλησία. Αν δεν ακολουθεί την Εκκλησία, να αφήσουμε το πνευματικό και να πάμε με την Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές για να νιώσουμε ανώτεροι, βλέπουμε πολύ αυστηρά τις αποφάσεις των άλλων για να έχουμε μία δικαιολογία να τους κρίνουμε, να τους κατακρίνουμε, να τους μειώνουμε και με αυτόν τον τρόπο να υπερυψώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εμείς ανώτεροι, εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς είμαστε πιο σωστοί, λέμε ότι αυτοί είναι προδότες της πίστεως, αυτοί προσκυνήσανε τον άρχοντα του κόσμου τούτου, αυτοί και έτσι εκπίπτουμε από την πίστη. Γιατί τους κατακρίνουμε για θέματα που δεν είναι θέματα πίστεως και εμείς πέφτουμε σε πτώσεις που είναι θέματα πίστεως. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Ερωτώτερον εστί το σφάλιν εντός της Εκκλησίας ή το ορθοτομήν εκτός αυτής είναι προτιμότερο να είσαι λάθος μέσα στην Εκκλησία παρά σωστός έξω από την Εκκλησία». Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι την Εκκλησία θα την ακολουθούμε και στα λάθη που κάνει. Δεν λέει ότι όταν κάνει λάθος η Εκκλησία εμείς θα βγούμε από την Εκκλησία. Θα ακολουθήσουμε την Εκκλησία και στα λάθη της. Και όταν έχουμε αυτή την ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι από τον Άγιο Άννη το Χρυσόστομο μέχρι τον Άγιο Πορφύριο και παραμείνουμε στην Εκκλησία θα έρθει η ώρα που θα διαπιστώσουμε ότι τα λάθη που καταδικάζαμε δεν ήταν δόγματα πίστεως. Ήτανε λάθος κινήσεις και χίλιοι δυο άλλοι πολιτικοί ελιχμοί που πρέπει να κάνει η Εκκλησία που ζει μέσα στον κόσμο για να σώσει τα παιδιά της. Όταν όμως αποφασίζουμε ότι όλη η ιεραρχία κάνει λάθος και ο πνευματικός μας με κανά δυο άλλους είναι πιο σωστή, τότε δεν δικαιώνουμε το πνευματικό μας και τους κανά δυο άλλους που τον ακολουθούν, αλλά δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Και επειδή είμαστε πονηροί και δεν θέλουμε να πούμε έχω εγώ δίκιο και όλη η Εκκλησία έχει λάθος, λέω ο πνευματικός μου, ο Άγιος άνθρωπος έχει δίκιο και εγώ πάω μαζί του. Και βγαίνουμε από την Εκκλησία. Αυτή είναι η έκπτωση της πίστεως γιατί είναι δείγμα υπερηφανία. Έλλειψη ταπείνωσης. Μόνο τότε πέφτουμε από την πίστη. Όταν αποκοβόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και όταν αποφασίζουμε με όποιο προσωπείο και να χρησιμοποιήσουμε ότι είμαστε εμεί πιο σωστοί από την Εκκλησία και τις αποφάσεις της. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την ιεραρχία. Τους πατριάρχες, τους επισκόπους, μητροπολίτες, και τον κάθε υπεύθυνο στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα της φιλογέρας. Αν θέλουμε να διορθώσουμε την Εκκλησία, ας γίνουμε Άγιοι και ας την διορθώσουμε. Με το να βγούμε από την Εκκλησία καταδικάζοντας τις πολιτικές της ή τις πράξεις ή τις ενέργειες της ιεραρχίας, εννοούμε όταν λέμε Εκκλησία, της ιεραρχίας, με το να τα καταδικάζουμε όλα αυτά, δικαιολογούμε τον εαυτό μας, βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την ιεραρχία, πάνω από τους Μητροπολίτες, πάνω από τους Πατριάρχες, που σημαίνει «He's riding the high horse» λένε οι Άγγλοι. Εμείς στα ελληνικά λέμε «Καβάλισε το καλάμι» και είναι για το τρελοκομείο. Και επειδή δεν θα παραδεχτούμε ποτέ ότι έχουμε ξεπέσει τόσο, Φοράμε το φωτοστέφανο του μάρτυρα και όταν μας αρχίσουν και μας ε, περιποιούνται όπως μας χρειάζεται, εμείς παρασταίνουμε τους μάρτυρες. Με διώγουν για την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Έχεις εσύ την αλήθεια και ο πνευματικό σου και είναι μέσα στο σκοτάδι πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες. Εάν το πιστεύει κάποιος αυτό, το επόμενο βήμα δεν είναι η αίρεση που θα πέσει, είναι το τρελοκομείο. Γι' αυτό αν θέλουμε να μην ξεπέφτουμε στην πίστη μας, 
να εξομολογόμαστε, να κοινωνάμε και εφόσον, το λέμε και πάλι, δεν είναι θέματα δογματικά, θα ακολουθούμε την Εκκλησία, την Ιεραρχία, ακόμα και να κάνει λάθη. Γέροντα, η ερώτηση είναι, α, κοινωνώ κάθε Κυριακή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο συχνά πρέπει να εξομολογούμε. Εν τω μεταξύ δεν έχω πνευματικό. Ε, άμα δεν έχει πνευματικό, πώς θα εξομολογείται. <laughs> Πρώτα πρέπει να βρει πνευματικό. Θα εξομολογηθεί μια φορά, μια καλή εξομολόγηση στο πνευματικό, να ξέρει ο πνευματικός το ιστορικό, όπως ο γιατρός πρέπει να ξέρει το ιστορικό του ασθενούς και από εκεί και μετά θα εξομολογείται όσο πιο συχνά μπορεί με συνεννόηση με το πνευματικό της και να κοινωνάει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για να κοινωνάμε. Δεν είναι θεατρική παράσταση. Να δούμε τι ωραία λέει τι ευχές ο παπάς, τι ωραία σηκώνει τα χέρια, τι ωραία κουνέει το θυμιατό ή τι ωραία ψέλνουν οι ψάλτες. Δεν είναι μέγαρο μουσικής η Εκκλησία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για να κοινωνήσουμε, για κανέναν άλλο λόγο. Ευτυχώς που δεν τηρούμε τους κανόνες της Εκκλησίας. Ευτυχώς που δεν τους στηρεί κανένας. Γιατί υπάρχει κανόνας που λέει ότι όποιος χριστιανός δεν κοινωνήσει σε τρεις συνεχόμενες Θείες Λειτουργίες θα πρέπει να τον αφορίζουν, να τον ευγάζουν από την Εκκλησία. Ευτυχώς που δεν τηρούμε τους κανόνες. Αλλά αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα οι πρώτοι χριστιανοί, οι αρχαίοι χριστιανοί, όχι οι πρώτοι πρώτοι και μετά αιώνε, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι έπρεπε να περιμένουμε από την ή μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν και να κοινωνούσαν και μεσοβδόματα. Κάνανε θείες λειτουργίες και μεσοβδόματα για να κοινωνάνε. Τη Μεγάλη Σαρακοστή όμως που δεν γίνονται λειτουργίες μεσοβδόματα γιατί είναι πένθυμη η περίοδος και η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμο χαρακτήρα γίνονται θείες λειτουργίες στη Μεγάλη Σαρακοστή μόνο Σαββάτο και Κυριακή. Ήταν αδιανόητο για τους χριστιανούς να περιμένουν από την Κυριακή να έρθει το Σαββάτο και να κοινωνήσουν, να περάσει όλη η εβδομάδα χωρίς Θεία Κοινωνία και φεύρανε μία ψεύτικη λειτουργία, τη λειτουργία των προηγιασμένων, η οποία δεν είναι λειτουργία γιατί το σώμα και το αίμα έχουν γίνει την Κυριακή που πέρασε, φυλάγονται και ενώνουν τον Εσπερινό με μία υποτυπώδη Θεία Λειτουργία μόνο και μόνο για να κοινωνήσουν από το σώμα και το αίμα που φυλάξανε από την Κυριακή. Να κοινωνήσουν και μεσοβδόματα. Και μόνο η ύπαρξη αυτής της λειτουργίας των προηγιασμένων δείχνει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κοινωνάς μονάχα κάθε Σαββατοκύριακο. Μόνο το Σαββάτο και την Κυριακή. Κάθε Σαββάτο και κάθε Κυριακή. Είναι πολύ λίγο. Έπρεπε να κοινωνάμε και στη μέση της εβδομάδος. Και αυτό το αποδεικνύει η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Αλλά επειδή όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος οι παραδόσεις καταντήσανε να θωρούνται παραβάσεις, οι παραβάσεις καταντήσανε να θωρούνται παραδόσεις. Μια παράβαση το να κοινωνάμε μόνο κάθε Κυριακή κατέληξε να θεωρείται παράδοση. Δεν είναι παράδοση, είναι παράβαση. Η παράδοση είναι να κοινωνάμε και μεσοβδόματα. Αυτό φυσικά <coughs> όταν δεν υπάρχει κάτι πνευματικό που να μας εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία. Αλλά αυτό θα μας το πει ο πνευματικός μας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν εξομολογιόμαστε πάντα πριν από την Θεία Λειτουργία. Θα μας πει ο πνευματικός, θα κοινωνάς κάθε Κυριακή ή κάθε δεύτερη Κυριακή το μήνα ή όποτε έχει Θεία Λειτουργία εκτός αν πέσεις στην τάδε αμαρτία. Μόνο τότε θα πάμε να εξομολογηθούμε για να κοινωνήσουμε. 
Εάν δεν έχει συμβεί μια πτώση που είναι μεσημποδίζει, θα κοινωνάμε συνέχεια. Έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε πάρει την ευλογία από το πνευματικό μα και θα κοινωνάμε χωρί να εξομολογιόμαστε. Έχουμε εξομολογηθεί και το κάνουμε κατόπιν εξομολογήσεω. Μόνο αν πει ο πνευματικό, αν πέσει στην τάδε αμαρτία, δηλαδή αν κατακρίνει, αν πορνεύσει, αν ε, 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 δεν πληρώσει τον υπάλληλό σου, αν, ε, κα, οτιδήποτε. Αν πει ο πνευματικό, αν πέσει σε αυτό, τότε θα εξομολογηθεί για να κοινωνήσει. Αν δεν πέσουμε, μπορούμε να κοινωνάμε συνέχεια. Είναι πολύ καλή παράδοση αυτό α, στην, στην Ελλάδα και στο Άγιον Όρος αυτό που είπα να κάνουν εξομολόγηση μόνο αν πέφτουν σε mm. μερικές αμαρτίες γιατί σε εμά στη Ρωσική Εκκλησία έχουμε λίγο παράξενη παράδοση η εξομολόγηση συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία και αν ο άνθρωπος δεν, έχει, δεν έκανε ας πούμε μεγάλες αμαρτίες αισθάνεται ψυχολογικά ότι πρέπει να εξομολογηθεί και μερικέ φορέ εμεί ξέρουμε οι ιερεί, γιατί εξομολογούμε του ανθρώπου, ότι έρχονται, δεν λένε για τι αμαρτίε, λένε κάτι ψυχολογικά θέματα και θέματα που του ανησυχούν. Και βλέπουμε ότι δεν έχει να πει κάτι, γιατί έκανε εξομολόγηση πριν μια εβδομάδα. Όμω έρχεται η εξομολόγηση, τι λένε, ότι πρέπει κάθε φορά που κοινωνάει, πρέπει να κάνει εξομολόγηση. Εδώ είναι διαφορετικά. Είναι μεγάλο λάθο. Γιατί όταν όλοι περιμένουν να κοινωνήσουν και περνάνε από τον εξομολόγο εκείνη την ώρα, μπορεί ο εξομολόγο εκείνη την ώρα μπροστά σε όλου του άλλου να του πει εκείνου: Εσύ δεν θα κοινωνήσει, έβγα έξω. Τον εντρόπιασε τον άνθρωπο, τον εξεφτέλησε μπροστά σε όλου. Αυτό ο άνθρωπο δεν θα ξαναπατήσει στην εκκλησία. Μπορεί μπροστά σε όλου να του πει: Όχι, δεν θα κοινωνήσει. Αυτό γίνεται όχι, όχι απαραίτητα μπροστά στους, σε όλου. Γενικά, πριν ναι, τη λειτουργία. Λογούνται εκείνη την ώρα που πάνε να κοινωνήσουν. Έχω δει ιερεί Ρώσου ναι. με το πετραχίλ να εξομολογούν για να πάει να κοινωνήσει. Ναι. Αν έχει κάνει κάτι και δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει και του πει φύγε, και είναι κάποια γυναίκα και τη πει φύγε και τη δει ο άντρα τη, θα πει ο άντρα τη τι έκανε η γυναίκα μου και δεν την αφήνει ο παπά να κοινωνήσει. Πήγε με άλλον άντρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το να ενώνεται την εξομολόγηση με τη Θεία Κοινωνία. Προσέξτε το αυτό. Είναι δύο διαφορετικά μυστήρια. Είναι σαν να λένε σε κάποιον που βαφτίζεται μεγάλος. Αφού βαφτίστηκες πρέπει και να χειροτονηθείς. Ή αφού βαφτίστηκες πρέπει και να παντρευτείς. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Άλλο μυστήριο η εξομολόγηση, άλλο η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και εξομολογούμαστε χωρίς να κοινωνήσουμε. Πρέπει να είναι ξενική επίδραση αυτό το πράγμα, να έχει έρθει από τίποτα ρωμαιοκαθολικούς, από, από άλλες πόρτες μέσα στην ε, Ρώσικη Εκκλησία. Αυτή η κακή συνήθεια να εξομολογήσει πριν κοινωνήσεις. Άμα δεν έχεις κάτι να πεις, τι να εξομολογηθείς. Να κάτσεις να φανταστείς κάτι μόνο και μόνο για να εξομολογηθείς και να σου πει πήγαινε και να, να κοινωνήσει. Και αν πραγματικά έχεις κάνει κάποιο μεγάλο αμάρτημα και σου πει εκείνη την ώρα ο παπά φύγε, δεν θα κοινωνήσει και σε βλέπουν όλοι. Δεν είναι ντροπή για τον παπά αυτό να κάνει κάτι τέτοιο. Και αν δημιουργηθούν οικογενειακά προβλήματα, αυτά δεν θα τα έχει κάνει ο διάβολο, θα τα έχει κάνει ο παπά που είπε δεν πρέπει να κοινωνήσει γιατί έχει αμαρτήσει. Μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έχω δει σε Ρώσοι είχε εκκλησία να πηγαίνει ο κόσμο να κοινωνάει. Και από την μια μεριά ένα παπά και από την άλλη ο άλλο με πετραχύλι να εξομολογούν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Είναι αδιανόητο και ακατανόητο και ανεπίτρεπτο. Οπωσδήποτε δεν θα κοινωνάμε αν εξομολόγητη, αλλά αφού εξομολογηθήκαμε και μα είπε ο παπά θα κοινωνά εκτό αν συμβεί το τάδε, θα κοινωνάμε. Και μόνο αν συμβεί κάτι θα πούμε στον παπά. Έπεσα σε αυτή την αμαρτία. Μπορώ να συνεχίσω να κοινωνάω. Όχι σε κάθε θεία κοινωνία, σε κάθε θεία κοινωνία, σε κάθε θεία κοινωνία. Και αν είναι χιλιάδε αυτοί που θέλουν να κοινωνήσουν και είναι ένα παπά μονάχα να εξομολογεί, θα μείνουν ακοινώνητοι γιατί δεν προλαβαίνει να του εξομολογήσει όλο ο παπά. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Και ευτυχώ που δεν τα έχουμε στην Ελλαδική Εκκλησία. Μετά την ε, α, μεγάλη αλλαγή που έκανε στη Ρώσικη ιστορία ο Μέγας Πέτρος έφερε πολλά άσκημα από τη Δύση. 
όχι μόνο την αρχιτεκτονική, όχι μόνο τη μουσική, όχι μόνο τη ζωγραφική. Έφερε, άνοιξε πόρτα και μπήκανε πάρα πολλά λάθη, ξένα πράγματα, ξένες παραδόσεις, συνορθόδοξη ρώσικη παράδοση. Από τον Μέγαν Πέτρο και μετά, ναι μεν η Ρωσία έκανε άνοιγμα προς τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα κατάστρεψε την παράδοσή της. Γι' αυτό καλό θα είναι μια επιστροφή στις ρίζες πάλι σιγά σιγά, να μην σκανταλιστεί ο κόσμος, γιατί οι άνθρωποι είναι απλοί, είναι αγράμματοι, να ξαναεπανέλθετε πάλι στην παλιά παράδοση. Για να ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά για αυτή την απάντηση είναι... Θα μας, θα μας, ναι, ναι, το, το, το χρειαζόμαστε πολύ γιατί... Το πανκόσμιο νόημα της ζωής ενός Ορθοδόξου Χριστιανού είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Πώς όμως να καταλάβει κανείς το νόημα της επίγειας ζωής του, τη κλίση του, την αποστολή της ζωής του. Εφόσον η αποστολή της ζωής μας είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, ξέρουμε ποιο είναι και το νόημα της ζωής μας. Θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς. Αν πρώτα αποκτήσουμε τη Βασιλεία της Αγάπης εδώ σε αυτό τον κόσμο. Όταν από εδώ καταφέρουμε να αγαπήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας στους άλλους, να ζήσουμε την αγάπη, να έχουμε ταπείνωση, τότε έχουμε αποκτήσει ήδη τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το θέμα είναι να αγωνιστούμε να μην τη χάσουμε. Ε, δεν θα τη χάσουμε αν συνεχίσουμε να αγαπάμε, αν συνεχίσουμε να δείχνουμε την αγάπη μας στην καθημερινή μας ζωή. Όχι μόνο να έχουμε μέσα μας αγάπη για τους άλλους, κανείς δεν θα σε θυμάται για αυτά που σκέφτεσαι. Θα σε θυμούνται για αυτά που έζησες. Δεν θα μείνουν στον κόσμο οι σκέψει σου, θα μείνουν στον κόσμο, θα επηρεάσουν τον κόσμο, θα επηρεάσουν αυτούς που αγαπάς τα έργα που προέκυψαν από τις σκέψεις σου. Οι πράξεις, η ζωή. Όταν τώρα ζούμε σαν χριστιανοί, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε, ήδη έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο. Στον χώρο της αγάπης. Όλα τα άλλα θα φύγουν. Και η πίστη θα φύγει και η ελπίδα θα φύγει. Αυτό που θα μείνει για πάντα είναι η αγάπη. Ε, όσο μένουμε λοιπόν στην αγάπη, βρισκόμαστε ήδη στα πρόθυρα της Βασιλείας των Ουρανών. Και όσο αυξάνει η αγάπη και φτάσουμε σε ανθρώπους που γνωρίσαμε και έφτασαν σε απίστευτα μέτρα αγάπης, σαν τον Εφραίμ τον Φιλοθεήτη της Αριζόνας. Κανένας άνθρωπος δεν έχει συκοφαντηθεί σαν εκείνον. Κανένας άνθρωπος δεν έχει κατηγορηθεί όσο κατηγορεί σαν εκείνον. Κανένας άνθρωπος δεν έχει διασυρθεί όπως προσπαθήσανε να διασύρουν εκείνον. Και όμως πάντα είχε το λόγο της αγάπης για όλους. Για ανθρώπους που τον κατηγορούσαν, για ανθρώπους που τον ευρίζανε, για τους ανθρώπους που τον συκοφαντούσαν. Πάντα έχει να πει τα καλύτερα λόγια. Μια φορά του είπα κάτι γέροντα, ο Τάδε είπε αυτό και αυτό για σένα. Κάνε προσευχή αγόρι μου, γιατί βρίσκεται σε μεγάλο πειρασμό και έχει ανάγκη από τις προσευχές. Όταν φτάσουμε σε τέτοια μέτρα αγάπης, ξέρουμε ότι ήδη είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών από τώρα. Αφού λοιπόν άλλοι το καταφέρανε, μπορούμε και εμείς να το καταφέρουμε. Ο Χριστός δεν ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Κάπου κάνουμε λάθος στον αγώνα μας. Γι' αυτό θα έχουμε σαν καθρέφτη τη ζωή των Αγίων, όχι μόνο των αρχαίων χρόνων και των τωρινών χρόνων, πάντα θα υπάρχουν Άγιοι, και βλέποντάς τους σαν σε καθρέφτη, θα βλέπουμε σε τι υστερούμε. Έχω τη συγχωρητικότητα του Εφραίμ της Αριζόνας. Έχω την υπομονή του Εφραίμ της Αριζόνας. Έχω την αγάπη, την ακατανόητη, την απίστευτη, την αδιανόητη αγάπη του Εφραίμ της Αριζόνας. 
τότε θα σωθώ. Γι' αυτό ακριβώ οι άνθρωποι σαν τον Άγιο Νεκτάριο και σαν τον Εφρέμ, και αναφέρω αυτού του δυο, γιατί μόνο αυτοί οι δυο συκοφαντήθηκαν όσο ποτέ κανένα άλλο στου σύγχρονου καιρού, όταν φτάσουμε στα μέτρα τη αγάπη του, θα ξέρουμε ότι έχουμε σωθεί. Και θα ξέρουμε ότι ότι υπό Χριστός είναι αλήθεια. Και αυτούς τους ανθρώπους τους μισούν ακριβώς είναι, επειδή είναι η απόδειξη της αλήθειας της διδασκαλίας του Χριστού. Εάν αυτά που είχε πει ο Χριστός ήταν ψέματα, ποτέ δεν θα είχαν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι, ο Εφραίμ της Αριζόνας και πριν από εκείνον ο Άγιος Συνεκτάριος, αυτά που καταφέρανε. Δεν έχουμε λοιπόν δικαιολογίε. Αφού κάποιοι τα μπορέσανε και τα κατορθώσανε, μπορούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, Γεραντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την αγάπη σας και εύχομαι να δώσει πάλι ο καλός Θεός να ξαναβρεθούμε. Η Παναγία να σας έχει όλους καλά και ο Άγιος Ουλανός που γιορτάζει αύριο να μας φωτίζει. Και να μην ξεχνάμε κάτι πολύ ωραίο που είπε. Έλεγε, παρακαλούσα το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, έλεγε ο Άγιος Σουλανός, και ο Θεός όχι μόνο μου συγχωρήσε τις αμαρτίες μου, έδωσε και τον παράδεισο για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν δίνει τσιγκούνικα. Λίγα ζητάς, πολλά δίνει. Λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ο τον κρατήρα έχουν τον ακενό των δωρεών, αυτός που έχει το κύπελο με τις δωρές που δεν αδειάζουν ποτέ, που δεν τελειώνουν ποτέ. Ούκα από μέρος δίδωση την είναι ο Θεός, δεν δίνει ο Θεός λίγο. Λίγα ζητάμε, πολλά δίνει. Και παράδειγμα μας, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Εφραίμ της Αριζόνας και ο Άγιος Ιλουανός και όλοι οι Άγιοι. Να εύχεστε.